，来，继续喝。放手，给我，给我！什么外人啊？躺在病床上那个是你亲爹啊？他心里只有张元杰和他儿子，何曾有过我？小人呀、啊，父母有父母的苦处。我们做子女的，如果只从自己的角度去思考，肯定觉得他们自私偏心啊。但天下没有不爱自己孩子的父母，可能只是他们的爱意藏得很深，你看不清而已。小蕊呀，你好好想想，你小的时候，老侯爷就没有亲过你，抱过你吗？他没有教过你那些读书做人的道理吗？纵使他有千万般不好。可以，你这些年在外面的名声，还能保住现在的世子之位，是谁在背后支撑这一切？小蕊呀，到底是什么让你带上伪装？我不得而知。但你看着侯爷晕倒时候急切的眼神，还是不会骗人的。你来试一下。这种眼神，貌寒娇没有。萧明没有，张元清更没有，真棒！只有你萧任言有。小人言，你要知道，这侯府上上下下只有你是真心关心侯爷。是啊，纵使他有千万般不好，他还是我爹。想通了，走，我们回家。走。夫人，我有点头痛。你该不会真喝多了吧？怎么办？要么夫人，你背我吧。新老侯爷的安危，非要装出一副不孝的样子，何苦呢？爹，孩儿不孝，惹您生气，是我不好。张元庆生性多疑，如果不将真正的萧任言伪装起来，便无法在暗中监视张元庆的一举一动。爹，你放心，孩儿一定守住侯府的名声。雪飞。老侯爷的药熬得怎么样了？已经吩咐下去了。好，记住，一定要按照我给你的药方熬制，老侯爷的病才能好。是夫人，我去看看侯爷情况，你先下去吧，不要让任何人打扰。是。侯爷，你醒了。来，喝点水。侯爷，侯爷，你昏睡了一整天，我一直守在这里，都担心死了。侯爷，您别激动，这次。是眼儿太过分了。太医说了，您是急怒攻心，让眼儿气得吐血昏迷。事情闹这么大，未免侯府声誉受损。侯爷，您还是尽早上奏，改立明儿为世子吧，这样才能保住侯府名声，不是？奏折我已经让府中长史拟好了。您按个手印就好。来，侯爷，您按个手印就好。都
这个时候了，你还护着你那个不成器的蠢儿子？你在这儿病着，他去青楼喝花酒，这种下三滥的货色，明儿哪点不比他强？他凭什么占着世子之位？老东西！实话告诉你，今天这手印，你非按不可。快给我按，按了手印，我们明儿就是世子了。那个小人子，不就是那个贱人的儿子吗？凭什么让我的名儿给他做背景？给我按，你个老不死的东西！这断魂花之毒虽然难解，但并非无药可救。我定要找出这下毒之人。爹就算醒了，按说也不能说话这么多，为何会突然坐起来？不知出了什么差错，总之大事未成，此事万万不可传扬出去。二姨娘，你说我爹醒了？你们怎么在这里啊？世子来探望父亲、啊。爹已经说过不想见你，你却贼心不死，半夜三更鬼鬼祟祟出现在此，究竟有何目的？我一片孝心，想来看看父亲，能有什么目的？倒是你们几个半夜三更鬼鬼祟祟来到这，又是为了什么？明儿自然也是担心侯爷的身体。先前侯爷略略苏醒片刻，又昏迷过去。夜深了，你们先回去吧，白天再来。站住！你脚上有血，你干什么了？嗯，这血不会是侯爷的吧？明儿，快去看看侯爷怎么样了。是，娘。你们对侯爷做了什么？不好。放心，交给我吧。娘，不好了，娘，爹昏迷不醒，吐了好多血，一定是这两个人偷偷溜进爹的屋子里，又把爹气着了。你们接连两次气得老侯爷吐血，实在是太不孝了。我必须上报宗正司。二姨娘，我爹为什么吐血？二姨娘当真不知道吗？这帕子上的血是侯爷吐的。他有点太迫不及待了。这个女人如此狠毒，我爹当初真是瞎了眼了。还有，你刚刚对我爹做了什么？我刚刚用叉子封住了老侯爷周身的经脉，让他继续运行慢一些。那你现在又在做什么？这帕子上的血是老侯爷吐的。是啊。我有两个发现。嗯。第一，你装醉骗我。啊。其实我刚刚是有点醉了。嗯。但是我后来就清醒了。嗯。我不是故意的。第二。这帕子上的血发黑，还有一种奇怪的气味，闻起来特别像是一种北漠特有的毒药——断魂花。断魂花。
好呀，这个帕子上的血就是你的行凶证据。这帕子是我和世子进去探望侯爷的时候在床边捡到的，你仔细看看，这是谁的帕子？这是我的旧手帕，大概是忘在房中了，只是不知这帕子上什么时候沾了血。不用问，一定是他们俩想害爹。父亲好端端的在床上躺着。你进去看看便知。至于这血，我正要说明了。你们之中谁的嗅觉最灵敏？我。你仔细闻闻，这帕子上除了血腥气，还有什么别的其他的气味？有一股奇异的香味。这就对了。侯爷之所以会吐血昏迷，根本就不是被世子气的，而是中了断魂花之毒。什么断魂花？我根本就没有听说过。这帕上的香气就是证据。太医都说是中风之症，你怎么肯定是中毒？我不仅知道是中毒，我还有法可解。当真？嗯宣平侯脉象极火攻心，气血分明，何来中毒之说？血中香味，怕是手帕上原本的熏香。静叔，你年纪轻轻，未出阁前又是大家闺秀，哪里懂得什么毒药？还不快向太医道歉！太医医术精湛，使令静叔敬佩。一知道，博大精深，世子夫人日后万万不可忘了焉呐。但医治临病胜于临敌，太医如此墨守成规、不辨真伪，要是上了战场，可是要吃败仗的。岂有此理！太医对药物或许了如指掌，可对这北漠独有的断魂花，又了解几分呢？太医都不知道了，难不成你知道？这断魂花产自北漠，冬季开花，气味独特。根据医书记载，将其晒干，碾成粉末给人服下，不出一段时日便会咳嗽不止，进而吐血昏迷。我爹之前确实有此症状，这老侯爷咳嗽明明是寒气入体引发的肺结。这断魂花之所以能害人于无形，就是因为中毒症状与中风极为相似，无意被察觉。要是再像这样按照表征治疗下去，持续一段时日，便会性命不保。你口口声声说侯爷中毒，又说你能救他，那就快把解药拿出来吧。我没有解药。哼<笑>！我看你根本就是一派胡言，想掩饰自己潜入我爹房内图谋不轨的事实。请问太医，可有针灸的金针？当然有。我虽然没有解药，但可以施针，为父亲驱毒。我，我学医三十年，从未听过什么扎针驱毒之法。这大千世界无奇不有，我爹吃了这么久太医的药都没好，不如让静叔扎针试试。真是不知天高地厚。若是扎针无效呢？放心，这金针驱毒之法是我柳家军医家传绝学。虽然我只略懂皮毛，但我有信心为父亲驱毒。若是这扎针无效，我约引和柳青书一起前往宗正寺的大牢开个眼界。娘，真的就让他们这么胡来吗？你难道不想让爹把病给治好吗？哼，我就不信柳静书有这个本事。静书，你失真吧。
真手法如此娴熟，莫非他说的都是真的？吐血不止，莫非是金针伤了心脉？来人，把这两个意图谋害侯爷的贱人给我抓起来，关进祠堂。不用了，我们自己走。你先跑吧。为什么？这张元清把我们关在这祠堂里，不知道又要耍什么阴招。你有些功夫在身上，不如先回娘家避避风头。你放心吧，侯爷过几天就会痊愈的。你确定？嗯。可他吐血都吐成那样了。你没发现侯爷吐出来的血是鲜红色的吗？既然吐出来的是鲜血，就说明他体内的毒素已经排出了。只要安心休养，不日就会康复的，定能化险为夷。有时候我实在是怀疑，你真的是长于深闺之中的千金小姐吗？你不也深藏不露吗？每个人都有秘密，这点女人跟男人没什么不同。原本呢，我是想与你井水不犯河水，但是现在，我倒是对你的秘密更感兴趣了。<笑>我的秘密怎么可能告诉你啊？有这时间，你不如早点睡觉啊！明天还要应付老夫人他们。你饿了？嗯。等着。而且我太胖了，正好我减肥了。嗯，我们就是祖宗保护的后人，况且他们又怎么忍心会看着我们挨饿呢？很小的时候，我娘总是开玩笑跟我说，说以后要给我娶一个胖媳妇儿。她要是还在的话，一定会让你多吃点的。吃吧，你不胖。看，刘星。哇，好美啊
私藏的地是真硬啊！一看你就是个棉花素了的公子哥，没睡过硬地板吧？你不也是娇生惯养的将军千金吗？难道你睡过地板？没睡过，睡一晚上我肩膀可疼了。哎，我帮你捏一捏。来人呐，给我把门打开。是柳静书，你擅自替宣平侯施针，致使侯爷命悬一线，大逆不道，罪无可赦。侯府本应将你压制，宗正司受审，念在你是刘府千金，身份尊贵，老夫人就赐你一个体面，你就在这堂前。自我了断吧。有我在，谁敢动世子夫人？燕儿，这个女人，大汉的你爹，你还要护着她吗？就是，依我看，就应该把她关进宗正司，大刑伺候。娘，你就是太善良了。萧任言，我告诉你。你在横加阻拦，本官将你一同问罪。该管的人是你吧？这里是宣平侯府，不是太师府，也轮不到你来说话。燕儿，你怎么能对孟太师如此不敬？你是被这个女人迷了心了吗？你们还愣着干什么？还不快把世子拉开！滚开！还等什么？你躲不过去的，不动是吧？那我替你动、哎。谁敢动手，我就杀了他。放手！你要造反吗？萧炎炎，你放开我大伯！大哥，别冲动了。圣旨到。朕。听闻宣平侯重病呕血，事有蹊跷，特封魏王世子为监察御史，彻查此事，不得有误。钦此。这是怎么回事？你说呢？这个张元清果然不是省油的灯，看来只能找帮手了。小辉，一定要帮我把信送给魏红河。世子，有您的信。别烦，练功呢。是柳老大，你给我。老大给我写信了。老大今天嫁给了萧世子，难怪我找不到他。不行，我要去救他。见过。老大，我来得及时吗？及时啊！你要是再晚来一步，蒙太师就要被萧仁言给掐死了。<笑>哎，老大，为什么是你嫁给萧仁言啊？难道金书姐逃婚的传言是真的？姐她不是逃婚，是失踪了
。我家境宣平侯府，就是为了找姐姐。那萧任衍可是京城有名的浪荡公子，你不会和他那个了吧？哪个？就是那个。像什么那个？我跟他是清白的，好吗？哎，老大。我帮你一起找静书姐吧，等找到她，我们就回军营去。这巴掌大的京城可憋死人啊！好哟，夫人和魏世子很熟啊。魏世子曾经在我父亲麾下效力，所以我认识他。萧世子，这阵子要在府上叨扰了。魏世子客气了，如今家父病重，府中一切事务由我掌管。查案的事，你只管告诉我，不必劳烦卓锦。那怎么行？断魂花只有静书姐才认得，对不对？嗯。静书姐，你叫的可真亲热。那不如魏世子叫我一声姐夫，这怎么行啊？世子位高权重，礼不可废啊！世子夫人，世子夫人，魏御史下毒的凶手找到了。魏御史来了，老夫人，听说下毒的凶手找到了。嗯，雪飞，这是我在金手不要的红叶房里找到的，请御史过目。红叶，你不要怪我，谁让你命不好？的确是断火花的味道。这白布是做什么的？这是宫中御医所做的验毒帕，浸泡过特殊药汁，只要沾上断魂花，白布就会变成红色。圣上将帕子赐予我，要我必要时当众验毒，以证世子夫人所言不虚白布变红了，这药果然是断魂花。雪飞，把红叶带过来。是夫人。这个张元清又要搞什么鬼了？如今确定老侯爷是中了断魂花毒，那还有救吗？多亏了世子夫人施针逼毒，让侯爷及时吐尽了毒血。如今侯爷性命无忧，只是病去如抽丝，还得静养些时日才能苏醒。谢天谢地，静叔，多亏魏御史查清了来龙去脉，是我错怪你了，你可别怨我。静叔明白。母亲是因为过分担忧父亲，才会关心则乱，不必介怀。夫人，不好了，红叶投井了。什么？哎，一定是找到真凶的消息传出去了，红叶那丫头畏罪自尽。你们先前根本就不相信红叶中毒，为何魏御史一来，你们便怀疑红叶，去他房间里翻找？那是因为奴婢知道一个秘密，什么秘密？一日我经过老爷房间，听到争吵声，走过去一看，竟是是什么？快说！奴婢看到老爷强行霸占红叶，难怪侯爷的身体一过年就一落千丈，原来是那个死丫头下的毒。